Tanzania kupitia wakala wa nishati vijijini rea inatekeleza mradi wa umeme vijijini unaolenga kuunganisha umeme katika vijiji vyote vya Tanzania 1212268 ifikapo mwaka 2021 ili kuongeza idadi ya wateja wanaounganishwa na kuongeza matumizi ya umeme Rea na wadau wake wanaendesha kampeni ya kuelimisha na kuhamasisha jamii juu ya faida, gharama na matumizi ya umeme majumbani na kibiashara katika kazi za uzalishaji mali sambamba na kuelewesha jamii juu ya mahitaji, utaratibu wa kuunganisha na matumizi salama ya umeme mimi ni kisha kikubwa sana cha maendeleo ya kijamii na ya kiuchumi. Kwa hiyo tuna asilimia zaidi ya 75 ya wananchi ya wa Tanzania wanaishi maeneo vijijini. Na maeneo haya hamna huduma za umeme za uhakika. Kwa hiyo tunaamini sasa kupunguza ile kuhamahama kwa watu kutoka vijijini kuja mjini hasa kwa vijana. Tunaweza kupunguza kwa kufikishia huduma za umeme kule kule vijijini. Na hata tukiangalia mafanikio ambayo tumeyapata kutoka rea imeanzishwa ilikuwa kiongo cha umeme cha watu wanaofikia na umeme vijijini ni asilimia mbili mpaka tuofikia mwaka 2016 ilikuwa ni asilimia 49 kwa hiyo sasa maana yake ni kwamba hata uchumi wa wananchi wanaoishi vijijini umekua lakini umekua kwa sababu ya kupatikana kwa huduma za umeme watu wanaweza kufungua eh, mashine za kusagia mahindi wamefungua hizo saloons kuna ma welding workshops kuna shughuli nyingi za ki, za, ki, za kibiashara ambazo zinawezesha tupata kupata vipato Wakati jitihada za kusambaza umeme zikiendelea na vijiji vingi vikiunganishwa, wananchi wamehamasika na wanasubiri kwa hamu kuunganishwa na kuanza kutumia umeme. Mimi nimejipanga kupokea umeme kwanza nitaanza mimi kama mimi mwenyewe binafsi nitavuta umeme uingie ndani ya nyumba yangu ili uendelee kunifaa kifamilia. Lakini zaidi tunausubiri umeme kwa mahitaji ya umma, hususan pale za anati za anati yetu huwa tunatumia tu sola sasa ukifika umeme huduma zetu sisi zitakuwa zinakwenda sawa sawa kwa wakati hususan huduma za za akina mama tunakwenda pale usiku malani ya usiku na mama mjamzito sasa umeme wetu kama pale ukisuasua ule wa sola basi huduma zetu nazo zinasuasua kuna kuwa na hatari ya mwanamke yule si gani atajifungua lakini umeme ukifika huduma zetu pale huduma za afya zitakwenda vizuri na hapa tuna kitengo cha elimu shule tuna shule ya msingi na tuna shule ya sekondari shule ya msingi nayo kuna muda kuna kuwa na kambi watoto wanakusanyika pale wana kesho wanasoma usiku na mchana na wanalala pale kwa hiyo tukiwa na umeme huduma zetu pale za elimu zitaenda vizuri sana. Kwa hiyo umeme ukiingia chenjele tunausubiri kwa kiu, tuna mahitaji makubwa mno. Nina hamu kubwa sana kwa sababu shughuli zangu nyingi zinahitaji umeme. Kwa mfano mashine ya kusaga na kukoboa nafaka, maziwa, duka ili vile vile naweza nikavutia umeme hapa nikapaka nikapata mwanga wa kutosha. Juice ni nazo hapa, nauza inawezekana nikaweka kwenye friji naweza nikaweka maji ya kunywa ikanisaidia na familia yangu mambo mengi tu naona yanaweza kanisaidia naifurahia sana hii fursa tena naona kama ni uongo kwa kijiji hiki kuleta umeme tumeshaahidiwa toka siku nyingi sana lakini sasa inavyofika hii fursa nashukuru sana nimeifurahia sana na nimeipenda mafuta sasa hivi kwa mpira mmoja naonyesha kwa kwa, kwa lita moja sasa siku nyingine inakuwa mipira mitatu minne maana yake lita nne sasa gharama ile inakuwa zaidi mafuta shilingi 2600 kwa mfano sasa mara 4 mara 5 ndio inakuwa kazi zaidi lakini ukija umeme basi una, kwanza utakuwa mfululizo alafu vile vile umeme wake sitalipia kwa, kwa mwezi au kwa wiki kulingana na na ruku inavyosema sasa hiyo umeme ita, itakuwa itarahisishia zaidi mradi wa rea wa kusambaza umeme vijijini awamu ya tatu tayari umeunganisha baadhi ya vijiji katika wilaya ya Ruangwa na wananchi wanaona mabadiliko kutokana na faida za kutumia umeme. Tokea awali katika kutengeneza kazi zangu nilikuwa natumia msumeno. Nilikuwa natumia msumeno kuchana na nilikuwa na landa kutumia kwa kulanda kwa mikono hivi. Kwa sasa hivi umeme umenilastishia kazi. Natumia kulanda kwa mashine. Natumia kufanya kazi zangu kwa mashine kama kutoboa sijui na baadhi zinginezo natumia mashine. Kipindi cha mwanzo hiki kitanda nilikuwa natumia kutengeneza siku tano lakini kwa sasa hivi natumia kutengeneza kitanda kwa siku hii siku moja tu. Taarifa za kwanza walitangaza kwamba jamani 
wale ambayo wanataka kujiunganisha na umeme imetoka ofa ya shilingi 1027 kwa hiyo mpaka sasa hivi baadhi ya watu tulipeleka fomu zile fomu baada ya kuweka fomu tukarudishiwa tukaja kuunganishiwa moja kwa moja kufika hata wiki kabla sijaunganishwa umeme nilikuwa natumia sola kwa hiyo sola ilikuwa haikizi mahitaji kwa hiyo hapa sasa hivi natumia tv na friji taa za kutosha bila kuzimikazimika kwa hiyo ni manufaa umeme sio hatari umeme ni kitu tu cha kawaida kwa sababu mimi na miaka mitatu na watoto sijaona hatari aina yote ile Jukumu la Tanesco katika mradi huu ni kusimamia wakandarasi wanaojenga miundo mbinu ya kusafirisha na kusambaza umeme kwa watumiaji majumbani, viwandani na kwenye taasisi mbalimbali. Ambapo sasa hivi tumefanikiwa kufikisha umeme katika vijiji kumi kati ya vijiji 33 ambavyo tunategemea kufikisha huduma. Na katika hiyo vijiji ambavyo vilivyobakia kijiji 23 tumefanikiwa kufanya kazi mbalimbali ikiwemo kufanya ku, ku, kuchimba mashimo pamoja na kusimamisha nguzo katika nguzo za laini kubwa katika baadhi ya maeneo ambayo tunategemea katika vijiji kufikisha huduma hiyo ya, ya umeme. Ofisi yetu ina ina ina, ina, ina saidia kwanza kuwapa elimu, kuwapa elimu kuhusiana na umuhimu wa kuweka huduma ya umeme kwenye majumba yao. Ehe, kwanza kuwafanyia sensation wateja kuambia kwamba procedure zikoje na njia rahisi za kupata huduma ya umeme ikoje na faida zake kikubwa ni faida ili kuhakikisha kuwa kila mtanzania anafaidika na mradi wa umeme vijijini serikali imeweka ruzuku katika gharama za kuunganisha umeme na kupunguza bei kwa takribani asilimia tano hadi kufikia shilingi 1027 ili kupunguza gharama za wiring na kuwezesha nyumba za aina zote kuunganishwa na umeme. Mradi wa umeme vijijini umetoa fursa kwa watumiaji kuchagua kufunga kifaa cha umeme tayari au umeta ambacho hakihitaji wiring na pia ni cha gharama nafuu. Tumekuja na vifaa unavita ume, tunavita umeta umeme tayari au kwa jina la ready boards. Vifaa hivi vitaji kufanya wiring. Kwa hiyo kwa wateja ambao e, nyumba zao sio kubwa sana ni ndogo ama wana nyumba ambazo zimewezeka kwa nyasi hawataji zi complication za kufanya hizi in house wiring tunawa tunasistiza wachukue ready board ama umeta ambayo kifaa hiki unakichukua na kukipachika tu kwenye ukuta unavuta nyaya zako tatu nne zinakwenda kwenye vyumba pale unapata huduma wewe kama kawaida kifaa hiki kama tunavyokiona hakina utofauti sana na ule mfumo wa wiring ambao tunaoona tuna, tunafanya majumbani kwetu hapa kuna hii taa hii taa ina uwezo mkubwa ina uwezo wa kuwa kumulika sehemu kubwa ambayo mteja wetu anaweza haka, haka, akapata mwanga wa kutosha na mzuri. Na vivi kama tunavyoona hapa kuna 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 switch socket hizi hapa tatu. Kwa hiyo maana yake mimi nyumbani kwangu nikiwa na hiki kifaa cha umeta naweza nikachukua sehemu moja hii ni kwa ajili nikatumia labda kama na TV ama nina nina nina, nina friji ama na vitu vitu vingine vidogo vidogo ama pasi ama kuchaji simu na vitu kama hivyo. Nyumba yangu kama mnavyoiona hiyo hapo ya nyasi na nilihamasika sana kutumia huu umeme. Baada ya kufika wale watu wakanelekeza kwamba haina shida ina yoyote ukitumia huu umeme. Maana kuna maneno ya watu ambao wanaongea kwamba oh ukitumia umeme kuingiza kwa nyumba ya nyasi kuna shot inaweza katokea sio nini maneno kibao. Lakini huu mwaka wa tatu toka nimeingiza huo umeme kama mnavyoona matumizi haya ya umeta ama ama redboard yanatumika katika maeneo tofauti tofauti hata vijana ambao wana shughuli e, za kibiashara kwa mfano anaduka ana, ana kasaluni anaweza akatumia akachukua redboard akatumia kwa ajili ya kufanya kazi zake hizo lakini pia hata kina mama tunahimiza watumie umeta ama redboard waweze kufanya kazi zao kiurahisi kuna kina mama wana saluni hata ambao walikuwa hawana shughuli kama hizo hawana saluni kupitia sasa mradi huu wa productive of electricity wanahamasishwa kachukue japo mkopo kidogo waweze sasa kutumia umeme kwa kupitia ta ready boards hizi kufanya shughuli zao ili waweze kujiongezea kipato. Wilaya ya Ruangwa katika mkoa wa Lindi Tanzania ni moja ya wilaya ambazo mradi wa umeme vijijini unatekelezwa. 
sisi kwa upande wetu kama <coughs> kama harimashauri na hususan katika idara yetu ya maendeleo ya jamii tunao wajibu wa kuihamasisha jamii ione kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kuweza kuunganisha nyumba zao na umeme huu wa, wa, wa rea kusudi kwamba waweze kufanya shughuli zao ndogo ndogo kwa sababu tunajua umeme ndio kila kitu sasa hivi katika vijiji vyetu tuna vikundi vingi vya kijamii tuna vikundi vya vijana tuna vikundi vya kina mama ambavyo vinashughulika na shughuli mbalimbali za, za viwanda vidogo vidogo kama uchomeaji cherehani kwa hiyo tuna tunahamasisha tuna jamii kwamba ni, ni vema waunganishe umeme huu wa rea ambao kwa, kwa namna moja au nyingine ni, ni umeme wa gharama nafuu ili waweze kufanya shughuli zao pia za ujasiri ya mali kupitia vikundi vyao ambavyo sisi kwa namna moja au nyingine tumewahamasisha kuunda vikundi na wakati huo huo tunawawezesha kuwapa mikopo yenye ambayo haina riba kwa sasa hivi ili waweze kujiinua kiuchumi pale inapokuwa imebainishwa na Tanesco kuwa kuna uwezekano wa kupeleka miundombinu maeneo hayo tunafanya vikao na wananchi kuelimisha kwa miundombinu kwa sababu inakuja ni ya kijamii basi wawe tayari kuruhusu maeneo yao kutumika kwa ajili ya kupitisha hiyo miundombinu ili kila mtu apate hiyo huduma kufika kwa umeme vijijini kunaleta fursa mpya za biashara na kuboresha zilizokuwepo biashara mbalimbali kama kusaga na kukoboa nafaka kupasua mbao useremala kuchomelea vyuma migahawa ya chakula maonesho ya video tv na kadhalika zinaweza kufaidika sana na upatikanaji wa umeme wa uhakika na gharama nafuu. Mradi wa umeme vijijini unawezesha kazi za uzalishaji mali, kuchochea ujasiri ya mali na kuongeza fursa za ajira, kipato na pia kusogeza karibu na jamii huduma mpya ambazo hazikuwepo kabla kama ambavyo wanaelezea wafanyabiashara kutoka maeneo mengine nchini. Ah kwa kweli nafurahia sana ujio wa umeme kwa sababu nimeweza kupunguza gharama ya ya mafuta kwa kiwango kikubwa na gharama ambayo ilikuwa na nikosti kila baada ya muda mfupi kumuita fundi kurekebisha jenereta na mwanga kwa ujumla napata mwanga wa kutosha na biashara zangu kama biashara ya duka hapo nauzwa vinywaji baridi kwa hiyo muda mwingi na kwa vinywaji vinapatikana vinywaji baridi bila usumbufu wote wakati natumia jenereta ilikuwa kuna matatizo madogo ambayo yanaweza kutokea jenereta labda kuharibika muda mwingine mafuta kuisha wakati mtu unafanya kazi lakini baada ya kupata umeme kero zote hizo zimeondoka ninafurahi sana umeme kuja maeneo haya ya kwetu kwa sababu kama hapo unapoona hizi tofali ni tofali nzuri ambazo hapo awali tulikuwa tuna tunatumia generator lakini ile generator ilikuwa litoi tofali bora kama hilo nalo liona hapa umeme awali walivonza watu wale ya kupita na kuweka kuweka nguzo tulipewa maelekezo kwamba itakapofikia tu tutaambiwa ili tuka tuende katika ofisi ya wilaya ya, ya, ya Tanesco ya wilaya ya Mpulanga ili ku, kujaza fomu na kuelekezwa hatua nyingine za kufata baada ya hapo ilipofikia ile hatua tukaambiwa tukaenda Tanesco tukapewa fomu tuka ile fomu tukaambiwa tuambatanishe na mchoro ambao fundi aliyefanya waya nini amefanya tukapa tukapatanisha tulirudisha Tanesco baada ya kama wiki mbili au tatu tukaambiwa kwamba sasa inatakiwa mwende mkalipe tukaenda kulipia shilingi 2017 kwa, kwa, kwa matumizi ya kawaida majumbani na baada ya hapo walipita tena watu wa Lea wakatufungia mita na kuotuashia umeme na tangu hapo tukaanza matumizi ya umeme umeme sio hatari kama watu wengi wanavyodhani umeme ni kitu cha kawaida endapo tumia vizuri na wenyewe utaweza kukuendesha shughuli zako vizuri. Kwa hiyo nawashauri watu jamani tumieni umeme. Umeme hauna tatizo lolote, umeme uko vizuri. Rea wanafanya kazi na mashirika ya Energy for Impact, Takosod na asasi mbalimbali za kijamii wilaya ya Ruangwa. Kuwezesha wananchi kuelewa faida za umeme, gharama, utaratibu wa kuunganishwa na kuhamasisha kaya nyingi zaidi kuunganishwa na kutumia umeme. Malengo ya mradi wa SIBIP ni kutoa elimu na kuhamasisha wananchi waweze kuunganisha umeme majumbani kwao katika maeneo ambayo mradi wa rea unapita. Wananchi wanapaswa kuunganishwa na umeme ili kuweza kupata manufaa mbalimbali yanayotokana na umeme. Kikubwa zaidi ni kuweza kuboresha maisha yao kutokana na kupata mwanga 
ambao unawawezesha kufanya kazi kwa muda wa ziada pia wanafunzi wanaweza kusoma kwa muda wa ziada uh, lakini pia kuanzisha na kujishughulisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji mali ambazo zinawezeshwa na umeme hapana shaka ya kuwa umeme ni moja ya mahitaji ya msingi ya binadamu na moja ya kichocheo cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini faida za umeme ni nyingi Mathalan mwanga bora kuendesha mitambo na mashine mbalimbali mbali katika sekta za uzalishaji mali, elimu, afya na burudani. Miradi ya umeme vijijini itakuwa na faida kwa Tanzania kama wananchi watachangamkia fursa hii kuunganisha na kutumia umeme huu wa uhakika, salama na gharama nafuu ili kujiletea maendeleo yao binafsi na ya nchi kwa ujumla.